ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா கேப்டன் ஜிபி நடிச்சிருக்கு மீண்டும் உங்களை வரையறுக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது என்ன அப்படின்னா கொதித்துடைய ஒரு நல்ல தகவல் தான் இந்த தகவல் வந்து ஓட்டுநர் சேவை மையம் சகோதரர் அலியார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முழுமையான தகவலை சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை பார்ப்போம் இன்றைக்கான பதிவு நாள் எட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இன்றைய பொழுது கோயத்து நாட்டில் உள்ள ஒரு முக்கியமான சட்டத்திட்டங்களை உங்கள் மத்தியில் அறிவிப்பதற்காகவும் புதிய சட்டத்தை பற்றி இன்ஷாலாம் தற்போது சொல்கிறேன் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இது வந்து ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஃபேச்சுலாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பத்தக்கா மதனி இல்லாமல் ஓடி வந்து வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கும் இது மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை முதல்ல சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்னப்பா அதை புதிய சட்டம்னு பார்த்தா நம்மெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது என்ன செய்வோம் அஞ்சு திருநாள் காசு கட்டி உள்ளே என்ட்ரி பண்ணுவோம் அதையே பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் கொய்த்து நாட்டில் உள்ள பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு காய்ச்சல் தலைவலி நோய் எதுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் எட்டு தினார் பத்து தினார் பதினஞ்சு தினார் இருபது தினார் வரைக்கும் முன்பதிவு காசு கட்டி தான் நமக்கு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி தான் உள்ளேயே என்ட்ரி பண்ணுவோம் அதுதான் கொய்த்து நாட்டில் தற்போது உள்ள நிலைமை இந்த சட்டத்தை மாற்றி அமைச்சு தற்போது அஜனபிகளுக்கு அதாவது வெளிநாட்டில் வந்து வெளியே வேலை பார்க்கக்கூடிய என் தமிழ் உறவுகளுக்கு இந்த சட்டத்தை என்ன செய்கிறாங்க கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஃபாத்திமா அல் லஜீர் அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த சட்டத்தை தற்போது ரத்து பண்ணிக்கிறாங்க இன்று முதல் அது அமலுக்கு வரப்பட்டது கடந்த ஆறாம் தேதி குவைத் நாட்டில் உள்ள நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்ட நிகழ்வு இன்றைய பொழுது அது அமலுக்கு வரப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் சரியான முறையில் அது ரெடியாகிவிட்டது பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அங்கே போய் முன்பதிவுக்காக வேண்டி உங்கள் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் காசு கட்ட வேண்டாம் சாதாரண ஒரு பல் வந்து பல்ல பிடுங்க போனாலே அங்கே ஒரு பத்து தினார் முன்பதிவு கட்டி காசு கட்டினா தான் என்ன ஆகும் நம்மளை உள்ள டாக்டர்கிட்டே கொண்டு போய் விடுவாங்க இப்போ என்ன தேவையில்லை அந்த பத்து தினார் காசு என்பது தேவையில்லை நம்ம டைரக்டாக உள்ள பூந்து நம்முடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்த பிறகு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான பொருளாதாரம் எவ்வளோ வருதோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும் என்று அவள் வந்துள்ளது இதில் வந்து எந்த ஒரு பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரியும் முன்பதிவாக காசு இது வாங்கப்பட்டால் சுகா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சீல் வச்சுற அளவுக்கு வந்து வன்மையாக நிபந்தனைகளை விட்டுருக்கிறாங்க அதனால் பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் போய் சிகிச்சை பண்ணக்கூடிய என் தமிழ் உறவுகள் என்ன செய்யாதீங்க நீங்கள் முன்பதிவாக காசு கட்ட வேண்டாம் அப்படி காசு கட்டக்கூடிய எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் அவங்க மேலே நம்ம என்ன செய்யலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் சரியா இந்த தகவலை நமக்கு சொல்லக்கூடியவங்க சுகாதார சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஃபாத்திமா அல் நஜீர் என்பவங்க தான் இந்த தகவலை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து அமலுக்கு வரப்பட்டுள்ளது அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்கள் மத்தியில் எத்தி வைங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் 